día te, eh, les traigo una clase con el aro. Este es un aro bastante light, pero lo que me gusta de él son los manubrios, que son muy amigables. Ustedes si tienen un aro más fuerte o con esos este, manubrios así, también lo pueden hacer. Normal. Entonces, vamos a iniciar dejando el aro y echados boca abajo. Piernas separadas al ancho de las caderas, un poquitito, tal vez en rotación externa, y las manos una debajo de la otra y la frente a las manos y los hombros lejos de las orejas. Siempre iniciamos oxigenándonos, entonces vamos a inhalar primero y vamos a soltar la barriga como que se desparrama por el suelo y luego al botar el aire sumimos la barriga como si fuera el ombligo una aspiradora que chupó todo. Inhalamos de nuevo, bajando los hombros, despanzurramos, exhalamos, ajustamos. Una vez más, inhalamos, despanzurramos, exhalamos, ajustamos, hundimos el ombligo, cerramos costillas, ajustamos el sótano, un poquitito ajustados también los glúteos y ahí queda, bien ajustadas también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el gusanito. Levantar los huesos de la cadera, dejando eh, sin arquear mucho la espalda y luego ir a neutral. Levantar un poquito, yo lo estoy exagerando para que lo vean. Y luego ajustamos hueso púbico y espinas ilíacas al suelo. Otra vez, inhalo, exhalo. Siempre ajustando el centro. Si no les favorece a la zona lumbar este movimiento, no lo van a hacer. Una vez más, inhalen, exhalen. Hacemos el movimiento contrario que es imprint y neutral. Imprint, neutral, ¿sí? Imprint, neutral. Dos veces más, exhalo al hacer el imprint, inhalo al hacer el neutral, una más. Ay, y regreso. Inevitable que se pase algún animal. Entonces, aprovechamos que estamos así y extendemos una sola rodilla fuera del suelo sin levantar el pie. Bajamos, luego la otra y bajamos. Para que se vea mejor, e imagínense que yo estoy con la pierna así y la voy a levantar acá y luego la regreso. ¿sí? Una y otra, los pies extendidos lo más largo posible. Activamos el cuádriceps y los glúteos, el glúteo. metemos la barriga siempre, subo, bajo, subo, bajo, cuatro, tres, dos y uno. Hago lo mismo, pero ahora sí elevo la pierna. Parto desde estirar la rodilla y subo la pierna sin levantar los huesitos de la cadera. Pienso en alargar más que en subir la pierna. Alargo, regreso, alargo, dos más, uno más y me quedo. Voy a llevar las manos a los lados, fíjense aquí, así y no así. Tampoco por acá, sino acá alejando los hombros de las orejas. Pongo imaginariamente una monedita debajo de la nariz, acá estoy totalmente alineada, empujo la moneda hasta que no la pierda y regreso. Empujo y regreso. Siempre mantengo el centro ajustado. Empujo, regreso. Ahora voy a empujar, voy a dejar la moneda y voy a ir subiendo de a pocos. Retomo la moneda, la regreso, la empujo, subo de nuevo cerrando costillas y vuelvo. Tres más. Suban pensando que van a ajustar, no, no pensando, van a ajustar la barriga y la van a sacar del suelo. Van a sacar del suelo las costillas, alargar, o así, alargar y regresar. Y si pueden, sacan del suelo también el ombligo. Subimos y nos vamos a quedar ahí y vamos a apoyar los codos debajo de los hombros. Ven aquí. 
codo debajo del hombro, un puño cerrado y el otro acá. Y vamos, me pongo un poco sesgada, a empujar en protracción y retracción. Protraigo, retraigo. Protraigo, retraigo. Protraigo de nuevo, retraigo. Dos veces más y me quedo en protracción metiendo la barriga. Voy a flexionar el cuello y regresarlo al centro. Flexiono, regreso, no me hundo y tampoco extiendo demasiado. Tres más, dos, eso sí, no suelten la protracción ni el centro. Ahora vamos a vernos aquí el pecho, a rozar la barbilla y a subir hasta acá. No solo hasta ahí, ahí, como que quiero mirar atrás. Flexiono media luna al otro lado. Otra vez, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro y para el centro y regreso abajo. Ya por los manos. Bajo ahí, extiendo los brazos un poquito más del ancho de los hombros. Con las manos en el suelo voy a elevar y descender los hombros. Al acerco los hombros a las orejas, los alejo. Los acerco, los alejo. Los dos a la vez. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ahora va a ser uno alternando con el otro. Uno y otro. Fíjense acá. Uno y otro. Sin levantar el pecho. Dos más. Uno más. Ahora quedo. Voy a empujar un brazo para adelante y levantar y estirar ese brazo y la pierna puesta. Bajo. Y cambio de lado. O sea, el hombro que va hacia la oreja y la pierna puesta se estiran. Y al revés ahí, cierro en costillas, 6, 5, 4, 3, ajusten el ñoqui que se sale el BBD acá abajo, y 1. Muy bien, regresamos al centro, ponemos las manos al centro aquí, nos vamos a las cuatro patitas. Las manos debajo de las caderas perdón, debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Vamos a hacer la protracción primero y luego un gato, exhalo y una vaca o neutral, inhalo. Empujo desde el suelo exhalando, hago un imprint bien grande y luego regreso a la extensión o al neutral. De nuevo, boto el aire Tomo aire, dos más, exhalo de nuevo, inhalo, una vez más, exhalo e inhalo y me quedo en neutral y me voy a poner, me voy a ver las caderas. Voy a flexionar para un lado y flexionar para el otro. Flexionar para un lado, flexionar para el otro. Arrugo la cintura para un lado, la arrugo para el otro. Trato de mirarme la cola, metiendo la barriga y alejando los hombros de las orejas. Cuatro, tres, dos y uno. Regreso al centro, coloco una mano, el dorso de la mano en la frente, empujo, meto la barriga y roto. Y al regresar, no bajo, no colapso. Inhalo girando, exhalo regresando. Trato de apoyar más la rodilla que está en el suelo para no querer levantarla. Dos más, giro. Regreso, uno más, giro, regreso y cambio de lado. Me voy a poner para este lado. Me empujo y voy a girar inhalando. Regreso exhalando. Inhalo, exhalo. Tres, 
2 y 1. Muy bien. Me voy a redondear mucho, mucho, mucho. Agarrarme de los tobillos, abrir los codos y jalar. Meto la cabeza y trato de estirar completamente la espalda de abrir los homóplatos. Me siento despacio. Y este es el calentamiento. Y en el próximo video haremos un trabajo de brazos.